to you again. <laughs> Buenas noches, good evening. ¿Cómo está, señor Guar? Good, good sí. and tired. Usted es advocado de Clara Ponsatí, justo esta semana, ha hecho un año que eh, van enviar a presó todo un seguit de líderes políticos, también fue un año que la seva clienta, que Puigdemont, Serret, Puig y Comín van marchar cap a Bélgica. No sé si usted cree en las casualidades, creo que es casual que justo ahora, que fa un año de todo esto, se presenten las acusaciones y la Fiscalía presente la petición de penas. Um, it's been an interesting year. I think yesterday the Spanish state showed the world what they think about the word justice. They have criminalized the right to opinions, the right to vote. They have violated han vulnerat la presunción de inocencia, right el derecho a un judici just, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la libertad y a la seguridad. So Por tanto, la pregunta cuando me em van a preguntar hace unos meses es que qué queda en realidad de la palabra justicia. Porque a la resta de Europa, dona la impresión, que cuando me comencé a representar a la Clara Ponsatí, vam dir que creiem que es tractava d'una persecució política i que estava impulsada per un desig de venjança. I em resulta sorprenent que los presoners, los presoners políticos y la propia palabra de presoners políticos sorprenden en una democracia europea. Las democracias no tienen presoners políticos y que se puguin trobar en 25 años de preso cuando aquellos que se a la manada por ejemplo, tienen unas sentencias de presó que fan riure, case after case o cuando caso arriba caso hemos visto que oficiales de policía españoles acusados suposadament de violencia y de ataques, y hablo de suposadament porque creo que con la presunción de inocencia, pero lo hemos visto, lo hemos visto claramente en las imágenes, todo lo ha visto. Y donde se encuentran estos miles de policías, ahora, no solo se está jutjando. El Tribunal Supremo, a Madrid, se supone que la justicia ha de ser cega, igual, pero me da la impresión que si eres catalán, entonces la justicia no se aplica en otro caso. Y la cuestión, la pregunta que no para de preguntarse a la gente es si será un judici justo. Y hay de decir que, malauradamente, hay muchos que creen que cuando vean este proceso, es injusto, es ilegítimo y mai no puede ser un delito, porque he sentido muchos de los comentaristas españoles que dicen que han cometido un delito y un delito penal. Pero ¿cómo puede ser un delito penal una democracia votar si está precisamente en el derecho de la autodeterminación como un derecho internacional reconegut? Enviar algú fins a 25 años para rebelión no hemos visto las muestras de esta violencia, ya sigue en rebelión o sigue sedición. Por lo que fa a muchos de ellos lo han visto y creen que son inocentes y que se los habría de liberar, pero sospito que, fins i tot el fet de emportar-se de Cataluña a Madrid es una otra humiliación. Es una humiliación del pueblo catalán, pero el pueblo catalán el veig decidido, el veig entregado, vol lluitar pacíficamente y no tienen otra opción. Si España no se adona que con la violencia no arriba en lloc... Yo, por ejemplo, voy a a la diada, voy a ver un millón y medio de personas manifestándose por los carreras. Y en cara que los envíen a la presó, tarde o hora serán lliures y serán lliures cuando Cataluña arribi la independencia. Porque la cuestión no es si arribará, la cuestión es cuándo pasará, cuándo Cataluña se independizará y dispusará la seva libertad. Señor Anguar, uh, precisamente en el discurso que usted va fer a la diada, va demanar a Pedro Sánchez que alliberés los presos, porque no creo en la separación de poderes. 
Sinceramente, no hay separación de poderes aquí. Para mí, Pedro Sánchez va a ofrecer mucha esperanza cuando va a asumir el poder, porque tiene la palabra socialista y el Reino Unido y Escocia sovint asumen que el socialismo eran aquellos que estaban también amb los republicanos, que van combatre contra el franquismo, pero ahora que ha pasado un año, creo que Pedro Sánchez se lo puede describir como un llop en roba de xai. Ya sigue desde el anterior partido, el del señor Rajoy o el del señor Sánchez, son dos caras de la misma moneda. Y va a decir que quería una solución política. ¿Eso es una solución política? ¿Amenazar a políticos que han simplemente expresado el seu mandato, el mandat que les va demanar al pueblo de Cataluña para poder votar y que acabin a presó por eso? Por tanto, separación de poderes, España ha mostrado que no hay separación de poderes. Una y otra vez, como he dicho antes, el derecho a votar, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de asociación, al derecho a las libertades, a la seguridad, todas estas cosas las donan perfectas a España, pero no a Cataluña. Por tanto, es una responsabilidad del señor Sánchez mostrar que es diferente del señor Rajoy. Y ahora, como ahora, ha actuado exactamente de la misma manera, si no pitjor, que el señor Rajoy, porque va donar esperanza de que lo haría. Y yo lo dir a la diada. Lo dir llavors que si un lladre te entra a casa y te Punta amb un arma a la teva familia y a tu mateix y llavors al cap de una semana els agafa como hostatges y le digo al pare de la familia mira, vine aquí, prenta un té y negociem. Això no es negociació. Això es terrorisme. Això es terrorisme d'estat. I per tant, el paralelismo es veu, clar, no hay separación de poderes, porque me em da la impresión que cuando recopilábamos las evidencias en el caso de la Clara, el, diríem el Rajoy y los ministros, que van pronunciar públicamente la seva culpabilidad antes de que tengas lloc cap judici, en Inglaterra, en Escocia y en la resta de Europa, los ministros los mitjans de comunicación no pueden comentar abans de un judici o declarar que algo es culpable. Pero me em da la impresión que España ya se ha decidido la seva culpabilidad y que ahora simplemente están pasando por este proceso para demostrar cómo de dos pueden ser davant del gobierno catalán. Porque creo que hay mucha gente a Escocia que els sorprende cuando vean que, que de fet, la historia se repite, porque de los 11 presidentes en 100 años me em resulta sorprendente de fet, cuando ahora hace unas semanas voy ser al Parlamento y voy a ver las imágenes de todos los presidentes y de los 11, 9 habían acabado a presó o executados o a exili. Fa 83 años van demanar presó de 30 años y execución para el cap de los mossos. ¿Qué ha cambiado desde llavors? La historia se repite. Pero eso supone pues, que la responsabilidad, una gran responsabilidad, está en manos de los catalanes, de los líderes catalanes, porque no han de cometer los mateixos errores que els seus avantpassats van cometer. Precisamente en esta ullada que estaba final al pasado, ha estat especialmente polémic un fragmento de la de la Fiscalía sobre el papel de Jordi Cuixart el día 20 de septiembre, y usted, un, un fragmento en que decía uh, no pasarán, que era una, una proclama antifascista per, que se fa servir, la Fiscalía la fa servir para justificar la, la rebelión. ¿Usted iba a hacer servir aquest crit en el acta de, de Lledonés? Sí, lo voy a hacer a la diada. De fet, no només voy a hacer servir el eslogan, aquest eslogan antifascista, aquest eslogan antinazi, antirracista. A la diada, o cuando vaig a comenzar a implicarme en el caso de Cataluña. El vaig 
començar a utilitzar des que tenia 20 anys. Ara tinc 50 anys. Doncs des dels 20 anys, quan ja era antiracista i antinàcio, que el vaig començar a fer servir. A totes les manifestacions que ens manifestaven contra els feixistes per evitar que s'organitzessin, on dèiem mai més, i avui, ahir mateix de fet, quan vaig llegir que el no passaran es veu com una amenaça per part de l'estat espanyol, és una vergonya. És una vergonya perquè el no passaran és un eslògan contra el feixisme. Per tant, el que ens hauríem de preguntar és com és que aquells que representen l'estat espanyol veuen en aquest eslògan una amenaça. Jo he vist els vídeos del Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart i en cap lloc no he vist que hagin incitat a la violència, sinó més aviat el contrari. I ahir, a Lledonès, a la presó de Lledonès, em vaig pujar allà i vaig dir no passaran, no passaran, no passaran. I tots ho hauríem de dir, no passaran. Ens hauríem d'enorgullir d'aquesta història de la lluita antifascista sigui contra Franco, contra Hitler, contra Mussolini, o fins i tot a dia d'avui, a la meva ciutat natal on vaig néixer, a Liverpool. Els feixistes estan rodejats per la policia, no podien sortir de l'estació, i els càntics dels antifeixistes eren no passaran, no passaran, no passaran. Com pot ser un delicte, això? Com és que l'estat espanyol ho considera un delicte? I, si aquest és un, llavors ens planteja preguntes sobre com fa la fiscalia. Com ho està fent? Què hi ha al darrere de la fiscalia? Com és que es considera això un delicte, avui dia? Centrem-nos en el judici. Com pot afectar el judici i la sentència als polítics que són a l'estranger, com Clara Ponsatí? Doncs pot afectar molt, perquè la Clara, per començar, de fet la gent, quan va retirar l'estat l'euroordre, la gent deia que havíem guanyat. I jo vaig dir que era una victòria parcial. Crec que l'estat espanyol i els que actuen en el seu nom no volien tornar a perdre un altre cas i no volien que els seus ministres acabessin compareixent davant d'un tribunal escocès. I llavors van dir que volien portar-los a judici i exposar d'aquesta manera el procés. I la gent va dir, hem guanyat, doncs no, no hem guanyat, perquè no guanyarem fins que la Clara Ponsatí pugui tornar a casa, fins que no pugui tornar a caminar pels carrers, pugui veure la seva família, els seus companys, els seus amics, i fins que sigui lliure per poder participar en el procés polític. Però això no és així, i amb aquest procés d'ara, evidentment afecta, perquè la qüestió que se'ns planteja a nosaltres és que sembla que res no ha canviat, sinó que si de cas ha empitjorat. I el que ens planteja és, al final del judici, què vindrà després? Tornaran a un altre euroordre? Jo vaig dir als presoners ahir, a Lledonès, que crec que seran lliures quan Catalunya sigui independent. I la Clara també cada cop ho creu més, això. Per tant, crec que ara, i ho vaig dir a la Diada i ho vaig dir ahir mateix, Espanya pot criminalitzar, poden tancar a 9 o a 18 persones, però no poden empresonar una idea. No poden empresonar 2 milions de persones. I això vol dir que ja han perdut. La gent estava espantada, ara ja no. Els presoners no estan espantats, la Clara no ho està. I, sobretot, el que compta és que la gent no està espantada. I Espanya se n'ha d'adonar que 
Si volen recuperar el respecte, si volen mostrar que són una democràcia moderna i que es mereixen el respecte, doncs que no acaben seguint els mateixos passos que Franco i que no els dicten institucions i gent que els va col·locar en el seu lloc el mateix Franco. I permetre, doncs, que la gent de Catalunya lliurement pugui escollir i pugui dir sí o no. Això és el que fan les democràcies. Què passa a Espanya? El Franco ja no hi és. Deixem que decideixi la gent. Creu que hi haurà interès a Europa per seguir aquest judici? I tant. Crec que pràcticament l'estat espanyol va retirar les euroordres perquè les aterroritzava el fet que es fixessin en ells, per exemple, a Bèlgica, o a Alemanya, o a Escòcia. I, per tant, no poden lluitar tots els fronts. I crec que s'ha fet com una guerra política. Això és una guerra política. I volen fer aquest judici i demostrar a la gent d'Espanya com de dur són. Ara ja hem vist el que passa, veurem què passarà durant el procés, durant el judici, però cal que hi hagi un pla. Com he dit, als polítics i també a d'altres persones, fora i és fàcil dir-ho, però crec que hi ha d'haver un pla, un pla per a mitjans del judici i també per quan acabi el judici. Els polítics van declarar la independència i un cop deixes que la cosa surti, que el geni surti de l'ampolla, ja no pots tornar a posar dins. Ara cal que els polítics en prenguin els passos per assegurar-se que la independència realment té lloc, perquè és l'única manera en com aquesta gent podrà ser lliure. No sé si les sé que entenem bé, està dient que un cop acabi el judici han de seguir tirant endavant la independència, la promesa de la independència, han de tornar a proclamar la república? No, no, no. No, no, jo crec que el procés ja s'ha declarat la independència. Tècnicament, Catalunya hauria de ser lliure ara. No cal esperar el final del judici. El pla s'ha d'aplicar abans, durant i després. Si això és una persecució política, persecució o encausament polític, llavors cal que sigui una batalla política partint de la base de per què se'ls ha enviat a la presó. Per tant, si no acceptem la legitimitat de l'estat espanyol, llavors cal fer una batalla no només als tribunals, sinó també a Catalunya, sobre la qüestió de la independència. I crec que la gent està cansada, la gent vol que passin coses, vol que la cosa tiri endavant. Volen dir-li, ja n'hi ha prou a Espanya. I perquè això passi, vol dir que no es pot tenir simplement un milió i mig de persones a la diada i esperar l'any següent perquè torni. La gent vol saber cada dia, cada setmana, quin és el següent pas. Cal seguir endavant. Perquè Espanya... És un país molt vell, amb unes tradicions, amb un imperi semblant al de Gran Bretanya, i als britànics els hi anava molt bé, això del dividir i venceràs. I si comets l'error d'esperar el final del judici, llavors la unitat comença a descompondre's i la gent està unida. Per tant, per assegurar-se que no es descompon aquesta unitat, perquè crec que... Hi ha alguns polítics que ja estan mostrant-se com són realment, per exemple, fent-se enrere. Són pocs, però alguns d'ells sembla que no estan avançant en la direcció. I són alguns que no estan al govern, però et preguntes quins tractes estan fent de sota mà. Perquè... No es pot dir, estic a favor de la independència i a l'endemà canviar d'opinió sobre l'autodeterminació. Si és independència, és independència ara, independència demà, i és independència durant el judici, i és independència al final del judici. 
Porque la gente ya vio que creen que el veredicto será culpable. Entonces, ¿qué? La gente se ha de preparar durant el judici fins al final. I és així com podem donar esperança als presoners polítics i com podem donar esperança a la gent i és així com es canvia la història i ens assegurem que no repetim la història dels darrers 100 anys. I, a més, no només els darrers 100 anys, sinó els 300 anys de Catalunya amb el que li ha fet Espanya. No només hi ha polítics que han marxat, també hi ha altres representants de la societat civil, com per exemple activistes de CDRs o també músics com el raper Baltònic, que han hagut de marxar. Quin impacte té això sobre l'opinió pública europea? No crec que sigui una qüestió de marxar. Crec que la tàctica era important. Crec que les tàctiques que van mostrar, per exemple, Zara Boyer, per exemple, amb una campanya molt clara, molt valerosa, els exiliats també, amb la batalla que estan duent a terme, com els ha situat, i els presoners polítics, Quim Torra, per exemple, que es troba en una situació molt difícil, tothom mira de fer-ho avançar en la direcció de la independència. Però jo el que dic, amb el més gran dels respectes, és que Espanya espera que Catalunya faci el mateix que sempre ha fet. I quan jo era petit, teníem una cançó, no sé si existeix a Catalunya, que es deia el gran duc de York, i que diu que el duc de York que va amb el seu exèrcit fins al capdamunt d'un turó i el torna a fer baixar, i un altre cop amunt, i un altre cop baixant del turó. I al final, cada cop es va reduint més i més aquest exèrcit. No ho feu, això, amb la gent. La gent està disposada, la gent vol la independència, i ara el que cal és que totes les organitzacions s'uneixin i ningú cedeixi. No hi pot haver negociació amb Pedro Sánchez o amb l'estat espanyol quan han mostrat que no estan disposats a negociar. No estan disposats a cedir i no estan disposats a tractar de l'autodeterminació, ni de la mateixa paraula, ja no en la independència, sinó l'autodeterminació. Per tant, si no faran això, llavors ja no és una qüestió de pressupostos. És dir, ja n'hi ha prou. I ara farem el que cal fer. Però el que està proposant és una ruptura, trencar directament. Bé, el dia que es va declarar la independència, ja va ser així, la gent de Catalunya va donar el mandat als partits independentistes de fer aquesta ruptura. Volien la independència. I agraeixo que l'estat espanyol i els mitjans de comunicació espanyols diguessin que no hi havia prou gent, però vinga... Malgrat la violència, malgrat les amenaces, malgrat que hi haguessin 15.000 policies espanyols enviats aquí, la gent va sortir per votar, la gent no va tenir por, la gent es va presentar als col·legis electorals i la majoria d'aquest país vol la independència. I com deia, ja no pot tornar enrere. Senyor Anguar, és molt discutible perquè aquesta majoria, de quin percentatge estem parlant? No s'ha demostrat que sigui superior al 50%, ni tan sols que hi arribi al 50%. Jo no estic parlant d'eleccions. Les eleccions són diferents, perquè, com a Escòcia, tenim el Partit Nacional Escocès que creu en la independència, i els laboristes que van estar en el poder durant uns 50 i tants anys, ara els laboristes estan en tercera posició perquè van cometre un error. Van suposar que tothom dins del Partit Laborista estava en contra de la independència, i a Catalunya hi ha altres partits d'esquerres, però també hi ha gent que ha donat suport a aquests partits i que també dona suport a la independència. Per tant, no parlem simplement de les eleccions, sinó parlem de l'1 d'octubre, com la gent que va sortir 
Quan estem, per exemple, què és el que li preocupava tant a l'estat espanyol? Si haguessin pensat que podrien guanyar la votació, no haguessin enviat 15.000 policies, no haguessin robat les urnes, no haguessin emportat aquests 100.000 vots que es defaltaven, o que haguessin atacat la gent amb porres, haguessin deixat que la gent votés. Això és la democràcia. A Escòcia vam haver d'acceptar que vam perdre la independència. Es van donar el dret a votar i vam perdre. La propera guanyarem, però aquesta hem perdut. Senyor Anguard, li volen fer preguntes també als periodistes que tenim aquesta nit. Laura, comencem per tu, si vols. Sí, hola, bona tarda, bona nit. Bé, vostè avui ha citat el Franco i no és la primera vegada que ho fa, no? Vostè va dir fins i tot que el general Franco estaria orgullós de l'Espanya actual. Bueno, el Consell Europeu ha dit que a Espanya hi ha separació de poders, l'Espanya democràtica ha sigut un dels primers països on s'ha permès el matrimoni homosexual, és un país on hi ha llibertat de premsa, perquè si no vostè i jo no estaríem aquí avui parlant, segurament, on hi ha el dret garantit de manifestar-se, perquè cada any ho veiem amb les diades i amb totes les manifestacions que succeeixen a Catalunya i arreu del territori. De debò creu que això és l'Espanya que Franco estaria orgullosa de tot això? Sí, i tant. Permeta'm que doni un altre exemple. El feixisme, Adolf Hitler. A Alemanya no hi ha ni un sol nom de carrer, ni un sol mausoleu, ni un sol monument dedicat a Adolf Hitler. Un home que va participar en l'Holocaust, que va assassinar 6 milions de jueus, que va assassinar representants sindicals, homosexuals, a tothom que volia una lliure expressió, demòcrates. I Franco era un molt bon amic d'Adolf Hitler, perquè al cap i a la fi la Gestapo va entregar un dels presidents d'aquí, a Catalunya, als franquistes perquè l'executessin. I la idea que avui es tinguin fundacions o gent que porta uniformes i que canta cançons franquistes o el Valle de los Caídos, on el poden retirar. Entenc que se'l vulgui retirar per part del senyor Sánchez. Però que ahir mateix es digui que les restes de Franco s'enterraran a una catedral madrilenya, de veritat? De veritat? Així és com es farà, és com es retira Franco de la vida pública, perquè jo he vist les imatges, jo he vist els franquistes desfilant pels carrers de Barcelona i a Madrid, i he vist les banderes, jo he vist, per exemple, com se m'ataca des de les xarxes socials per la gent que m'ataca pel meu origen pakistanès o per ser musulmà o per parlar d'arguments feixistes. De la mateixa manera que ho poden fer servir al Regne Unit. Per tant, sí, crec que Franco estaria ben orgullós del sistema que va crear, de les institucions que va crear, dels valors, de la unitat de l'Estat espanyol per sobre de la llibertat de vot, de la llibertat d'expressió, del dret a la democràcia, perquè per ells Catalunya mai no es podrà separar d'Espanya. I si de fet creiessin en la democràcia, llavors haurien donat al poble català el dret a decidir sobre el seu destí. I si Espanya realment estés orgullosa del seu llegat, si fos realment un llegat que hagués canviat, una veritable democràcia, hauria donat a Catalunya el mateix dret que el Parlament Britànic, amb David Cameron, va donar al poble d'Escòcia. Perquè a Escòcia, el Parlament se li va donar un mandat per part del poble perquè votés per la independència. I a Catalunya, el poble va donar al Parlament un mandat per la independència. No van cometre cap delicte, però... Per algun motiu van passant els mesos i s'ataca la gent i em resulta inacceptable veure que s'ataqui la gent per posar una papereta a una urna. És inacceptable per a mi que s'envia a la presó algú durant 25 anys per exercir el dret democràtic a votar, quan els violadors, per exemple, poden estar pel carrer. Gemma. Hola, bona nit. La justícia europea ha deixat en evidència la justícia espanyola 
però això no ha fet tirar enrere a la justícia espanyola davant dels presos polítics. Creu que d'alguna manera els ha perjudicat? Do I think the political prisoners will be harmed? Is that sí. the question? Sí, se les alguna pregunta. Well, I, I said to um, one of your guests... Jo vaig dir a un dels, dels convidats, de fet, l'antic director dels Mossos, I said he's lucky. li vaig dir que tenia sort perquè ara fa 83 anys el demanarien, el cridarien per l'execució com van executar el president o el cap del Futbol Club Barcelona. Per tant, sí, algunes coses han canviat una mica i ja no s'executa a ningú, però crec que els líders europeus els hauria de fer vergonya el silenci que han tingut fins ara, la complicitat perquè Estrasburg i la Unió Europea es va crear per garantir que mai més es tornarien a cometre els errors dels anys 30 i 40, l'Holocaust, el feixisme que vam veure als carrers d'Europa, que no tornés a passar mai. I, malauradament, una vegada més, simplement, pel fet de ser un país europeu, com a mínim, haurien d'haver-se expressat, haurien d'haver dit alguna cosa. I la ministra escocesa, Nicola Sturgeon, sí que ho va dir, però va ser una part molt petita, una minoria. Però que es perjudiqui els presoners polítics. Jo vaig dir després de la diada que creia que Espanya havia parat una trampa, que volien que Catalunya repetís els mateixos errors que en el passat i que hi ha un veritable perill. Que quan els presoners se'ls porti a Madrid i se'ls porti davant del Tribunal Suprem de Madrid, i no tant si acabaran sent declarats culpables, sinó quan passi, llavors se'ls mantindrà a Madrid com a hostatges polítics i llavors la pressió serà per a Catalunya o pel govern català perquè hagi de negociar pel retorn d'aquests presoners un altre cop a Catalunya per ser prop de les seves famílies i amics i així en darrere i un altre cop el procés. Per tant, quan parles de perjudicar, ja se'ls està perjudicant. El fet que estiguin tancats en una cel·la no han comès cap mena de violència, no hi ha ningú que em pugui ensenyar un vídeo de que ells han agredit algú o que cridassin a la gent i demanin a la gent que ataqui. Ningú no m'ha... Per exemple, quan es parla de malversació, de robar diners per ús propi, perquè això és el que vol dir, com a mínim, en el nostre codi penal. I avui la persona que va crear el codi penal deia al diari que no hi veia rebel·lió, que la rebel·lió significava un alçament armat. I no hi ha hagut alçament armat, per tant, ja se'ls està perjudicant, sí. El fet que estiguin tancats, el fet que se'ls retirin les seves llibertats i que se'ls porti a Madrid. I estan una hora i mitja manillats, esperant de dilluns a divendres que arribin al judici, de nou a sis els advocats sense disposar d'una oportunitat per tractar el cas amb els seus representats, que no se'ls donin les proves. Això és una forma de guerra psicològica. És el que veiem, per exemple, a Rússia o a llocs com a la Xina i a altres. Per tant, el mal ja s'ha fet, però aquests presoners poden estar ben orgullosos perquè estan decidits a lluitar i estan decidits a exposar el que està passant en nom de la democràcia. Per tant, crec que ja se'ls ha 
però és molt important pels líders europeus i pels mitjans de comunicació europeus i també, diria, per la gent d'Espanya que deixin de banda les seves diferències polítiques amb Catalunya. No cal estar a favor de la independència per dir, per veure que el que els està passant està malament. Pots creure en la justícia i pots dir, no, estem en desacord però no els envies a la presó, no els apartes de les seves famílies, no els tanques durant 25 anys o 7 o 11, siguin les xifres que siguin. Això és el que la gent d'Espanya ha de veure i ha d'expressar els que siguin antifeixistes, els que siguin antifranquistes, els que realment estiguin a favor de la democràcia, els que s'anomenen socialistes. Ja va, sigui en hora, que deixin de ser una majoria silenciosa i que parlin. I això farà que els presoners polítics estiguin segurs. Però, en definitiva, si es si es passen ni que sigui un dia més, això ja els perjudica. Per tant, se'ls ha d'alliberar. Queden dues preguntes i he de demanar brevetat tant en les preguntes com en les respostes, senyor Unguar. Ok. Bea? Good evening and so many thanks. Creo que és consciente de que les declaraciones que usted està haciendo aquí esta noche són molt importantes per su claridad, per su valentia y por ser usted quien es, no es un simple opinador, sino el abogado de una de las personas encausadas. Hablaba usted de seguir adelante en el proceso de independencia, para seguir echando un pulso de alguna manera y demostrar que esto va de política y de determinación. Y hablaba usted de la vergüenza a nivel europeo, que es lo que creo que mucha gente en Cataluña siente, la soledad y la decepción por parte de líderes europeos. ¿Cree usted que si se diera el paso adelante en hacer efectiva la República de Cataluña aparecerían por fin los apoyos tan esperados, entre otros, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido, que como usted bien ha señalado tiene muy claro que el derecho a decidir es un derecho fundamental? ¿O qué es lo que tiene que pasar para que aparezcan los posicionamientos internacionales? Me recuerdo que la respuesta de ser breve, señor Aguar. Bona pregunta. Crec que, en definitiva, no es tracta ja d'Europa. Els líders europeus els hauria de fer vergonya, però que el poder està en les mans de la gent de Catalunya. Hi ha hagut massa interferències durant 300 anys i fins i tot ara, amb els líders europeus arribant a acords amb amb els líders espanyols, en definitiva, el poder, el destí, està en les mans del poble català. Han de ser ells qui ho tirin endavant. Han de ser ells qui mirin de fer empenya els seus polítics. Hi ha molts polítics valents que tenen una tasca difícil per endavant i no els hi tinc cap enveja. I, tot i així, és la gent qui té el poder. I crec que quan un milió i mig de persones surten per la diada, no surten simplement per anar al capdamunt del turó i tornar a baixar, sinó que realment es manifesten per la independència. I és aquí on està apareixent aquesta nova política, on està creixent. I crec que hi ha un debat també molt interessant amb les primàries. I veiem també com la gent busca una nova cultura política amb l'ANC i amb les altres organitzacions. Doncs que així sigui, però li correspon a Catalunya decidir. No em correspon ni a mi, ni a Espanya, ni a Angela Merkel, ni a ningú més. Li correspon a Catalunya decidir. Jordi. Està parlant molt de la determinació de la gent, dels catalans independentistes. No sé si veu aquesta mateixa determinació en els partits, en les entitats, en el govern, si creu que s'estan equivocant en alguna cosa i si no creu que han de ser conscients que el que vostè està demanant que es faci passa perquè hi hagi segurament més gent a la presó o més gent a l'exili. No crec que vol dir que més gent acabi exiliada o a la presó. Crec que, com he dit, no poden posar a la presó dos milions de persones. Miren de fer por a la gent. A Catalunya ja ho van fer l'1 d'octubre i jo ho vaig veure i ho vau veure tots, que gent, adolescents, 
ja en la mitjana edat, i els més decidits, els més entregats, realment aquells que amb cabell grisos de 80 i 90 anys que van sortir per votar i que tant els hi feia si s'utilitzava una porra o si tenien un policia al davant i van dir que volien exercir el seu dret de vot. I la darrera vegada que vaig veure una cosa semblant va ser quan la gent de Sud-àfrica realment es va plantar i va anar a votar. I és aquí on rau la força. És aquesta la força. I no em correspon a mi criticar des de fora. Entenc que la gent té decisions difícils per prendre. I sé que això afecta, per exemple, a Quim Torra o a d'altres quan vagen a veure la gent a la presó, o afecta a la Clara Ponsatí i a totes aquestes persones que estan patint. Però estan decidits volen veure la independència, forma part de la seva sang, porten a la sang, però les crítiques, en definitiva, li correspon a la gent, és la gent qui decideix, no és els que estan al capdamunt, saben el que és millor, no, no és així. I no hi ha cap país en aquest món on la independència la gent ha guanyat uns quants, sinó que són la gent al carrer i serà la gent al carrer, a Catalunya. Serà a través de la gent mobilitzant-se, i dels sindicats, a través de vagues generals, amb els passos que calgui emprendre pacíficament, però tots els necessaris, serà això el que porti la independència. No sé si estava parlant massa ràpid. Però és així, com s'assolirà la independència. Senyor Nguart, li han retret el seu activisme com a advocat, que també fa política ara. Jo vaig ser activista abans de ser advocat, però crec que ser un advocat pels drets humans és indivisible de ser activista. Pel que fa a la política, no vull entrar en política a Escòcia. A Catalunya sí? Ara em sento mig català. I si em pogués traslladar aquí, no crec que els meus fills ho vulguin, però a mi m'encantaria i potser algun dia acabo aquí, però... No, seriosament. Jo sé el que és la violència policial, perquè quan tenia 21 anys, policies racistes em van portar un carreró, em van trencar les dents, perquè em veien com si fos negre, muna i que no parava de xerrar i que sempre els provocava problemes a les manifestacions. Em van enviar a la presó, em van amenaçar que em posarien una garjola, vaig presentar-me davant judici i llavors vaig decidir que la millor manera d'aprendre d'això que m'havia passat, d'una manera positiva, més que no pas a les manifestacions o lluitant contra la policia, doncs era recórrer la llei. Per tant, sí que m'afecta quan veig policies que abusen de la llei, que abusen de l'uniforme que porten. I jo, com a ésser humà que soc, per a mi la paraula... Tant hi fa si passa a Catalunya, o a Espanya, o al Pakistan, o a Aràbia Saudí, o a Escòcia, o a Anglaterra. Si estàs a favor dels drets humans, si ets un advocat pels drets humans, llavors lluites per la justícia a qualsevol lloc, no només al teu propi país. I em sento ara mig català, tinc molts amics de Catalunya, i crec que tinc una responsabilitat també d'expressar-ho, perquè si no, quan els líders europeus, per exemple, es mantenen en silenci, doncs, esclar, sí que volem que els líders líders escocesos o del Regne Unit ho diguin. Perquè a dos minuts d'on tinc el despatx hi ha una estàtua, per exemple, dedicada a les brigades internacionals 
que van sortir d'Escòcia per venir aquí a lluitar contra el feixisme de Franco i que van donar la seva vida. I cada any fan un acte d'homenatge on la gent hi posa flors. Però de res serveix recordar-se dels morts que van donar la seva vida si no ens en recordem dels vius que lluiten contra el feixisme avui. Per tant, si això és activisme polític, doncs que així sigui. No em disculpo. Senyor Anguar, moltes gràcies. Thank you very much for being here. Good night. Good night. Good luck.